and be confirmed through revelations. A. Anyone who has received God with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain even corroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they have committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. B. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth, we are subject to unpredictable accidents and natural disasters. There have been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual as faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life, achieve ultimate perfection, and realize eternity. NDRODUCDIRLANDUDAO.HTML 天天大道简介中英对照 HTTP colon slash slash www.cloudlibrary.com slash category slash category 6 slash c 63006 HTM introduction to DL 天天大道简介 Introduction to DL 中英 对照天天大道简介一和为天天大道二道与我有什么关系三求道是求什么四求道对我有什么好处五具备什么条件才可以求道六求道对我的生活有什么影响七道的宝贵有什么印证一和为天天大道 先天大道又简称道，我们若仔细的去观察，心窍开悟之后，就可发觉宇宙间森罗万象皆是杂而有趣，而自然界万事万物的运转，也都有一定的法则。个天地人是万物的真主宰，就是道。道乃在天地生成之前即已存在，不曰先天大道。道者立也，立就是真理。在天地人万物未生以前，道即已存在，而道能生天生地生人生万物万类。在天地人万物毁灭之后。道不会毁灭道因为无取无来不生不灭乃代表着宇宙间更不不变的真理道的本体也就是宇宙自然的本体
在混沌未判之初，宇宙间只是一团灵妙理，无天无地无人，也没有语言和文字。所以，我们是无法以任何语言、文字或思虑来形容它。故大道无名，强名曰道。我们也是勉强用“道”这个名词来代表它。在天地万物生成之后，道又能贯穿于宇宙万事万物之中。使一切的自然现象均能呈现和谐、有条不紊的运转，这就是道的妙用。道大理为，我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此，在两三千年前。各教圣人应运出使，各化一方，针对当时天时地利及众生的根气，留下千经万典，传下诸多续恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中。宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同意。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地。间实无一物不是道之本体与妙用的合一，因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或道，也不只代表这一切宗教的最高信仰中心。更是天地万事万物万类的根本源头与最高主宰，其宇宙间永恒不变的真理之道。所以，我们今天有机会了解什么是先天大道，不止找到了各大教门的最高信仰中心。也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真意，在先天之先不为先，在后天之后不为后。其大上有可量，其微上有可指，为道极大不可量。即为不可止，不，所以大无不包围，无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了三十三天外，贯彻了千经万典，贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖。贯彻了我之一身，此乃显天大道宝贵的真意。人人必须知真觉，亦即是人人与我我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同。此先天大道之宝贵也。二。道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转，各有其时，四时之交替，万物之消长，各有其序。
，而最宝贵的是这天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰。曰性理，是得我们不学而能看、能听、能吃、能懂。因此，我们不只要探求天地间的治理。更要回头认识我们身上固有的真理，故先天大道即是性理真传。道的宝贵，并不在于它有什么神秘、稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻的握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量。化学反应、神经系统资料、讯息之传输及脑部分析、判断和命令之下达。以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是，我们做出个动作的能力。却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。不论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，不论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举的做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们由学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，而道的本体和妙用，不用学习。不用思考，大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它。的不增不减，本自具足一切。我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自信老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有它的作用，不应受到我们赞美或否认，而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教、信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。不止追求到了宇宙之治理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心。我的良心即是天心，天心即是道心，此心无情无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有，妙有者，生天、生地、生人、生万物、万类之大本也。妙用者，万灵真在也。
主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能；道离无身，此身百无一能。先天大道如此宝贵。乃人人必须追求之道也。三求道是求奢吗？静心观察我们所存在的的宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的的真理不也是一样吗？每一分一秒，我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生。道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我。一切有条不紊，自然而成。道在无身，运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事。此即道在我身之妙用。所以，我们了解了道，不止主宰这天地万物，更主宰我们一身。宇宙根本源头最高主宰于我我一身主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它。但它却无时无刻不再发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言、文字、经典及造福人类的文明。此即是我们良知、良能之作用。一般人不了解道，在于我们自身的本体和妙用。只模糊意识到它的存在，便以灵魂代表它，我们称其为自信老，因其没有生灭，也不会毁坏，我们也称其为真我。此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见、摸得这有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉，面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌肉人，但。相貌却不是永恒的，我们的肢体也不是真我。某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。我们的内脏呢？现在科学昌明，其制剂能把动物的心脏成功地植入人体。我们不能因此说。的人不是他自己了，就算头的脑细胞，从我们一出生就开始不断的在快死、减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中。不拘束十年，又变成一堆黄土，因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解
我们为什么要求告了现在只简单的提出两点做事认假为真都是平安喜乐自在充实而有意义如果此门无法开启被过另寻旁门求道就是开启我们的生来死去之正门自然以良心作为待人物之准则即是千金万点法之王诸佛之天地之
个宝贵的道，还能带给我们终生受用不尽的福，之一离苦的乐人生在世，遭受种种之苦恼，就其根源皆起因于迷失了真我。求道，首先就是让我们认识人人身上固有的道，找回我们本有至真、至善、至美、具足、圆满、永恒不休的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，至于至善。自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。心为一身之主，我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶。朝向光明，使我们得到真正的喜悦、逍遥自在。二堕地，难自有人类文明以来，道的真意便代代单传独守，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近百年来，人类。受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短短数十年间，便发生了两次世界大战，无数挑战。伤亡无数，滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏。全球性气候的改变，人心之变，感召了天灾人祸连连。人类已为自己酝酿了一个空前的浩劫。因此，上帝洪恩慈悲，特将大道普传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用三宝，必能灾必劫，逢凶化吉。此事验证甚多，不生枚举。三超生了四人生，又如一段苦乐相参的旅程，遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐，又往往是短暂易变的。尤其当旅程结束时，终究成空，归宿渺茫，更不禁令人吸毒畅往。是以智慧者有见于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义，为人生至高之目标。古代先修后的。因此，古人为求超生了死，尽毕生之力，苦修苦行，仍难以仿得名师达成心愿。如今大道普传，先造后修，在求道过程中，天命名师一指，开启了我们通天正门。先赋予超生了死的保障，我们得到以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。百年之后。
真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。四成圣成前求道，也就是为我们种下一个成圣成前的正因道种。只要靠我们以智慧、慈悲、清净灌溉它，它必然萌芽、开花、结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道，修道。不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心、良心，在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失、荣辱。努力使周围每一个人都可得想到的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业，归天之后必正圣贤果位无疑。先天大道的宝贵就是天道天命。天命就是三曹名师，名师一点玄关开，打开正门，佛祖来，天堂飞在我身外，天上地下我都在。此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，三曹名师这一点妙至极矣。非是在言语文字相生应可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在是指变聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的。以上皆是生死法对待法。非是超生了死脱，对待了生死之法也。此次级的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的。一级是在找回来天地人万物万类卫生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能。一级是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类，生天地人万物万类之后，这天地人万物万类。时可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗断续，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物万类世界的众生。人人皆不得其生存。设若大地离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物万类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行。
眼，不能看；耳不能听，口不能言。总之，全身不能动作。一百日之后，成了一堆臭骨、臭泥土。此乃天天大道妙用妙能的宝贵，妙至极矣。设若觉悟，认识天天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人和以天人一体治理，绝言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。不曰，如来佛，如是佛也。此乃的天天大道修，先天大道之好处。物具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用不尽的好处，我们今日能有机会求道。会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不心谢的大道不传于世，使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿。此愿可归纳为三个要点：一得道以后。愿意铭记并实践道的精神，也就是日常生活所思、所言、所行，皆愿以良心作为依归。二得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的。人蒙受天道的福祉，三得道以后，绝不将求得的三宝告知任何人。三宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们，才有真实意义。若由我们泄露给其他人，则不但毫无意义、毫无效果，我们自己也违反了天律。的良心愿合乎人人本具天赋的良知、良能，所以我们人人都能够做到真诚实践良心愿。也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花、结果，才不至虚度这千载难逢的求道、修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道。原因之一即是沾了祖德的光，是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道，超生得救。我们的子孙亦的应地，对父母、祖先尽大孝，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教、信仰的人，都可以求道，欲求得千天大道，脱出轮回之苦、地狱之灾、世间的穷通、受忧、鳏寡、孤独、生老病死、苦，而返天堂、永享天伦之乐者。必须我有得遇六万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我。
本人前世做的功德善事很多，此即天缘。我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我目人遇到银宝师赌博得道，此佛缘已至。也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道将士，一同得道修道，此乃佛缘已至。六求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传。拯救良善之时，故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则。因此，求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代，适应社会的各个阶层，传播到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响？我们就以下几点来看，意与任何宗教没有冲突，到代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门。只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，只要我们以探求真理的角度去观察，则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。二，以良心经为最高归戒，每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的归戒或条文能够适用于所有的人。所以，求道后的归戒。着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。三不照良心愿行，有何后果？很重要的一点，求道。并非从外在加给我们良心与真理，而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此，求道后，所有真修实行之人，皆是自动自发的，是不。求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四圣凡间修真我之实践。并不局限于
教堂或寺庙之中，因此现今大道普传，并不要我们家舍也到深山古寺之中修炼，而是在不影响家庭工作、学业之正常情况下，圣凡间修。在日常生活中，时时刻刻、一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践。物由提升自己而兼善天下，求到后会使我们生活更充实，心灵更和谐，而更重要的是。我们每一个人尽一己之力，且自身之提升，影响周遭之人事物，继而会成一股力量。在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此，必能早日实现先天大道普传之宗旨，即弥勒佛的仁慈大愿，化污泽的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。七道的宝贵，有什么印证到是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多前前得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧。真修真情，皆能参悟到，不止在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间、空间、万事万物，我们之一身，甚至一草一木，皆离不开道的本体和妙用。体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象、看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。一任何人，只要有求道，经过深淡天命之明师，点开玄关正门，传授三宝者。无论其功德高深微末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，一相满志者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵。而求道之人，除信道，不笃于反。道拜德者，不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显似瑞香，足可正其灵性，以登善境，当无疑问。二人虽为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在个世界上。就难免天灾人祸的威胁，甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种力正多得不可生数，无法在此一一例举。
以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求到，借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后，就随个人的诚心、智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体验了。如人饮水。冷暖自知，希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。Introduction to D A Y. What is D A Y I? D A Y and M E I I I. 